അല്പം കൃഷിക്കാര്യത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇതുപോലെ മുളകിൻ്റെ ഇലയിലെ കുരുടിപ്പ് മിക്കവരും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇലകൾ ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ട രീതിയിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലയുടെ അടിയിലിരുന്ന് നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളായിട്ടുള്ള മുഞ്ഞ വെള്ളീച്ച ഇലപ്പേൻ എന്നിവയുടെ ആക്രമണം മൂലമാണ് പച്ചക്കറികളിൽ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാക്കുന്ന പല രോഗങ്ങളും മറ്റ് ചെടികളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും ഈ കീടങ്ങൾ കാരണമാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രാണികൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണ മാർഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തുടർന്നുള്ള വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാൻ ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു ജൈവ കീടനാശിനിയെ പറ്റിയാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ആറ് ഗ്രാം ബാർ സോപ്പ് എടുക്കാം ആറ് ഗ്രാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഈ ഒരളവിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അമ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ലയിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഡിറ്റർജൻറ്റ് അധികം മടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ബാർ സോപ്പ് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് തുള്ളി ഷാംപുവോ ഹാൻഡ് വാഷോ ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയായിരിക്കും സോപ്പ് പെട്ടെന്ന് ലയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുന്ന എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതുപോലെ സോപ്പ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇങ്ങനെ പതപ്പിച്ചെടുത്ത സോപ്പിൽ സോപ്പ് ലൈനിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത് മില്ലി ലിറ്റർ വേ വേപ്പെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് രണ്ട് ശതമാനം വീര്യത്തിലുള്ള ഒരു ലിറ്റർ ലൈനിയാണ് ഇനി കൂടുതൽ അളവിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആനുപാതികമായിട്ട് നമുക്ക് അളവ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി കൊടുത്താൽ മതി വേപ്പെണ്ണ സോപ്പ് ലൈനിയിൽ ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണ ലൈനിയിൽ നന്നായിട്ട് കലരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു ബലം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇരുപത് മില്ലി ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള സോപ്പ് ലൈനിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വേപ്പെണ്ണ ചേർത്തതിന് ശേഷം സോപ്പ് ലൈനിയുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ഇരുപത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി എടുക്കാം ഏകദേശം ഈ ഒരളവിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരളവിൽ ഇരുപത് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി എടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഈ വെളുത്തുള്ളി നീരിൽ നിന്നും മുപ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ നമുക്ക് ലൈനിയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ അളന്നെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മരുന്നൂപ്പിയുടെ ഒക്കെ അടപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും ഞാനും ഇവിടെ മരുന്നൂപ്പിയുടെ അടപ്പ് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുപ്പത് മില്ലി ലിറ്റർ വെളുത്തുള്ളി നീരെടുത്തിട്ട് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വേപ്പ വെളുത്തുള്ളി നീര് ചേർത്തതിന് ശേഷവും നന്നായിട്ട് നമുക്ക് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ലൈനിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തൊള്ളായിരം മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളവും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ മിശ്രിതം നമുക്ക് എല്ലാ പച്ചക്കറി വിളകൾക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു മാർഗമാണ് ഈ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്രമണം രൂക്ഷമായിട്ട് അല്ല ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു പ്രതിരോധ മാർഗമായിട്ട് ചെടി നട്ടതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്ക് ആഴ്ച മുതൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ ലൈനിയിലേക്ക് തൊള്ളായിരം മില്ലി ലിറ്റർ വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ച് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലിറ്റർ ലൈനി ഈ ഒരു ലിറ്റർ വേപ്പെണ്ണ വെളുത്തുള്ളി മിശ്രിതം നമുക്ക് അരിച്ചെടുത്ത് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളിവിടെ അരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത ശേഷം സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് വൈകുന്നേരങ്ങളിലായിരിക്കണം സ്പ്രേ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം എന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് തളിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് തളിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യവും കൂടെ പ്രത്യേകം നോക്കണം ഇലയുടെ അടിവശത്തും വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം തളിച്ചു കൊടുക്കാൻ കാരണം നീരൂറ്റി കുടിക്കുന്ന പ്രാണികൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇലയുടെ അടിവശത്തായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ അടിവശത്തും കൂടെ വരുന്ന രീതിയിൽ വേണം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്